another uh, splicing uh, uh, repressor in mammals is the HNRNP1 protein. In some cases, this protein blocks the binding of the basic splicing machinery by binding directly to the PY tract. HNRNP1 uh, is therefore also called as the polypyrimidine tract binding protein because it binds to PY tract. In other cases, it excludes a given exon from the mature mRNA by binding to the sequences that flank that exon. So, the sequences that flank the exon, uh, it binds to the, those uh, sequences. This exclusion occurs either because molecules of HNRNP1 at each end of the exon interact and loop out the exon which is then passed over the spliceosome machinery or because the molecule of HNRNP1 at each end bind cooperatively with other molecules of HNRNP1 coating the RNA across the whole exon this too would render the exon invisible to the splicing machinery. So, इस तरह से ये जो है दो HNRNP1 जो हैं ये दोनों आपस में बाइंड करके और पूरे mRNA के उस रीजन को उस एक्सोन को ओवरलैप कर देंगे, मास्क कर देंगे। तो जो स्प्लाइसेस और मशीनरी है, वो उसके लिए ये एक्सोन जो है ये इनविजिबल हो जाएगा और ये जो है ये बाइपास हो जाएगा। We have emphasized alternative splicing as a way in which multiple protein products can be produced from a single gene and these different proteins you know are called isoforms. They can have similar functions, distinct functions or even antagonistic functions. These proteins, these isoforms, they may have uh, uh, different functions. There is no similarity in the functions of these proteins. But even some genes that encode only a single functional protein show alternative splicing. In those cases, alternative splicing is used simply as a way of switching expression of the gene on and off. This is achieved in two ways. So, जैसे के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एक जीन से हमेशा एक प्रोटीन ही बनेगी तो अगर एक प्रोटीन ही बननी है तो भी ये जीन्स जो हैं ये कभी-कभी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को यूज करते हैं और फिर ये क्यों अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को यूज करते हैं ओनली टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ देयर जीन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस और ये जो स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ है ये दो तरीकों से अचीव की जा सकती है। Most straightforwardly, an exon contains a stop codon, and when incorporated into mRNA, this prematurely terminates translation, generating a truncated polypeptide. So ये जो switching on और switching off हो रही है, इसमें एक mechanism तो ये है। कि इसमें जीन के अंदर या प्री एमआरएनए के अंदर एक खास एक्सोन है और इस एक्सोन के अंदर स्टॉप कोडॉन है अगर ये एक्सोन जो है वो मैच्योर एमआरएनए में आ जाता है तो ट्रांसलेटिंग मशीनरी जो है वो इस पूरे एमआरएनए को ट्रांसलेट करने से पहले ही कहीं स्टॉप हो जाएगी इसके रिजल्ट में एक इनकंप्लीट और ट्रंकेटेड पॉलीपेप्टाइड बनेगी जो कि फंक्शनल प्रोटीन नहीं होगी इस सूरत में आप कहेंगे कि जी जी ये जो जीन है ये स्विच ऑफ हो गया है टिपिकली सच एन इनकंप्लीट प्रोटीन इज नॉन फंक्शनल एंड इज रैपिडली डिग्रेडेड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग डिटरमाइंस वेदर और नॉट द एक्सोन विद द स्टॉप कोड codon is included in a given mRNA. So, ये alternative splicing machinery जो है decide करेगी कि वो exon जो है वो आया है mature mRNA में या नहीं आया. 
the second way alternative splicing can be used as an on off switch is by regulating the use of an intron which when retained in the mrna ensures that the species is not transported out of the nucleus and so is never translated so kabhi kabhi ye jo switching on or switching off jo hai ye is tarah se bhi achieve ki jati hai ke ek khas qisam ka intron jo hai usko mature mrna mein rehne diya jata hai aur ye intron jo hai ye phir ensure karega ke agar ye intron us mature mrna mein hai to wo mature mrna jo hai wo nucleus se bahar transport hi nahi kiya jayega agar nucleus se bahar transport nahi kiya ja raha to iska matlab protein nahi banegi aur is tarah se ye gene jo hai ye switch off ho jayega 